நீங்க <laughs> நான் வந்து பொறுப்புக்கு வந்தப்போ எடுத்து அடுத்த நாள் வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்தது வரும்பொழுது எனக்கு ஹார்ட் பீட் அதிகமாகும் அப்பா என்ன சொல்லிட்டா நீ தான் பார்த்துக்கோப்பா அப்படின்ட்டு இந்த தொழில் எல்லாம் உங்களுக்கு நினைச்சுக்காதீங்க நாளைக்கு காணாம போனாலும் போகலாம் ஒவ்வொரு தடவை நாங்கள் தொழில் துவங்கும் போது ஒரு ஸ்கூலோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோ ஏதோ ஒரு காலேஜோ ஒன்று பண்ணுவாங்க அந்தந்த இடத்துல இப்போ நாங்கள் சிவகங்கையில் ஆலை போட்டவங்க அப்போ அங்கே ஸ்கூல் ஒன்று ஆரம்பித்தோம் சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் போட்டாங்க இந்த ஒரே வருஷத்தில் வந்து நாச்சிமுத்து பாலிடெக்னிக்னு ஒரு பாலிடெக்னிக் பொள்ளாச்சியில் ஆரம்பித்தாங்க சக்தி டெக்ஸ்டைல்ஸ்னு ஒரு டெக்ஸ்டைல் கம்பெனி ஆரம்பித்தாங்க ஒரு எக்ஸல் ஷீட் போட்டு தான் சொல்லும் போது அண்ணா தோழர் மயில்சாமி இருக்கா இல்லைங்களா அவர் வந்து எங்கள் காலேஜில் பிஎஸ்சி படித்தார் இப்போ உங்கள் குரூப்பு கீழே எவ்வளோ எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது எங்களுக்கு இருபத்தெட்டு கம்பெனிகள் இருக்குது இருபத்தெட்டு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் இருபத்தெட்டு கம்பெனிகள் இருக்கா ஆமாங்க பட் ஹவு யூ மேனேஜ் திஸ் மேனேஜ் பண்ணுறோம்னு நினச்சா பிரச்சனைங்க மேனேஜ் பண்ணாமல் இருக்கிற வரைக்கும் நல்லது இது புதுசாக இருக்குது ஜம்முன்னு இருக்கீங்க பெரிய பணக்கார் ரிலாக்ஸாக இருக்கீங்க இதான் என் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் பேஷன்ஸ் அண்ட் பெசிஃபிகன்ஸ் இது மூணு தான் வேணும் இது மூணு இருந்தீங்கன்னா எந்த தொழில் வேணால் நீங்கள் சக்ஸீட் ஆகும் எனக்கு ஃபெயிலியர் வந்து நான் மனசு உடஞ்சு வச்சுக்கேன் நான் சக்ஸீட் ஆக முடியாது வணக்கம் வெல்கம் டு மாஸ்டர் இன்ஸ்பைரஸ் இன்னைக்கு மாஸ்டர் இன்ஸ்பைரஸ் நம்ம சந்திக்க போகிறது ஒரு பெரிய லெகசியை உருவாக்கின தமிழகத்துடைய மிக முக்கியமான குடும்பத்திலிருந்து அந்த லெகசியை அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு சேர்மன் சுகர் மில்ஸ் பார்சல் சர்வீசஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் எஜுகேஷன் ஹாஸ்பிட்டல் வாட் நாட் ஆட்டோமொபைல்ஸ் அவங்க தொடாத துறைகளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் பத்தாயிரம் கோடி டேர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய சேர்மன் புகழ்பெற்ற திரு பொள்ளாச்சி மகாலிங்கம் அவர்களுடைய புதல்வர் திரு மாணிக்கம் மகாலிங்கம் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்களை சந்திக்கிறது உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய விஷயம் உங்கள்கிட்டேருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதா இந்த இன்டர்வியூவில் எனக்கு விருப்பமான முதல் விஷயம் முதல்ல ஒரு கியூரியாசிட்டி கொஷின் நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து பார்க்குறது ஒன்று என்னென்னா இந்த ஏபிடி பார்சல் சர்வீஸுடைய அந்த ஒரு படம் அந்த சஞ்சீவி மலை அனுமார் வந்து தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி சின்ன வயசில் ஒரு கேட்சியான ஒரு இது அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஐம பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் சரிங்க அப்போ லேட்டராக எங்களுக்கு அதை பற்றிலாம் ரெஃபரன்ஸ் பார்க்குறப்ப இது என்ன ஐடியாவில் வச்சுருப்பாங்க இதில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது ஏன்னா இது ஒரு கார்கோ சர்வீசஸ் பொருட்களை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பது சும்மானா ஒரு படம் வச்சாங்களா இல்லை இதை யோசித்து வச்சுருப்பாங்களா அதுவும் அந்த காலத்திலே வச்சுருக்காங்களே ஏன்னா ஒரு கம்பெனியுடைய லோகோ டிசைனுங்கிறதெல்லாம் வந்து இட் இட் சேஸ் வாட் இட்ஸ் டூயிங் அது என்ன அதோடைய பின்னணி என்ன ஜஸ்ட் லைக் தட் வச்சதா இல்லை ஏன்னா அந்த காலத்திலே பண்ணியிருக்கீங்க இல்லைங்க ஏதாவது எங்கள் தாய்மாமா அவங்க ஏவி கிரின் இருந்தாங்க அவங்க தான் அறுபத்தி நாலில் இந்த பார்சல் சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க தான் ஏபிடிக்கு இன்சார்ஜ் இருந்தாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப நாள் யோசிச்சு இது எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி என்ன மாதிரி இது பண்ணணும் அதாவது நம்மளுடைய ட்ரெடிஷனையும் இருக்கணும் அதாவது ஒரு மாடர்னாக லோகோ மாதிரி இல்லாமல் இருக்கணும் நம்முடைய சென்டிமெண்ட்ஸு இது பண்ணணும் பட் கேரிங் குட்ஸ் இது பண்ண சொல்லி அதில் அனுமார் வந்து அந்த சஞ்சீவி மலையை கொண்டு இது இது பண்ணுறது ரொம்ப பத்திரமாக முக்கியமான ஒரு பொருளை கொண்டு வரணும்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு வேகமாகவும் கொண்டு வரணும் அதாவது ஃபாஸ்ட் அண்ட் சேஃப் ஃபாஸ்ட் அண்ட் சேஃப் அதை வந்து சிம்பாலிக்கில் காமிக்கணும்னா நீங்கள் அனுமார் இது போடும்போது ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்துடுது ஃபாஸ்ட் அண்ட் சேஃப் அண்ட்ங்கிறது அந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்துடுன்னு சொல்லி அவங்க தான் அதை டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ அப்போவே ஒரு லோகோவை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் கான்ஷியஸாக ஆமாங்க ஓகே மூணு தலைமுறையாக இப்போ உங்கள் தாத்தாவுமே ஆமாம் தாத்தா தான் ஆரம்பித்தாங்க ஓகே ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க சார் இன்றைக்கி ஒரு டென் தௌசண்ட் கொரோர் கம்பெனி ஃபஸ்ட்டு எங்
அடிப்படையிலும் <laughs> 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 அதுலேருந்து எப்படி என்ன அங்கே அப்புறம் அதுலேருந்து வரும்பொழுதுங்க என்ன ஆச்சுன்னா சரி அடுத்தது வந்து நம்ம மாடர்னைஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு லாரி வாங்கி அதில் வந்து லாரி யூஸ் பண்ணி ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போவே இந்த மாட்டு வண்டியில் போகும்போது மக்களுக்கு வந்து போகிறதுக்கு வழி இருக்காது குட்ஸு கொண்டு போவோம் அப்போ திருடர் பயம் எல்லாம் பிரச்சனையாக இருக்கும் அதனால் இவங்க வந்து ஒரு கான்வாயாக போய் அந்த ஒரு சேஃப்டி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்போ மக்களும் வந்து சில பேர் நாங்கள் வர்றோம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுங்க பணம் கொடுக்குறோம் வர்றோன்னு சொல்லி அவங்களும் வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் லாரிக்கு போனாங்க லாரிக்கு போய் பார்க்கும்போது நிறைய மக்கள் வர்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு சரி இது லாரியை விட நம்ம குட்ஸை விட நம்ம பேசஞ்சர் சர்வீஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்குமேனு சொல்லிட்டு முதல்ல பஸ் போடுறாங்க ஓ ஓகே ஸோ குட்ஸ்லேருந்து அப்படியே பப்ளிக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுக்காக பஸ் ஆரம்பிக்கும் ஆமாங்க ஆரம்பித்தப்போ என்ன பேர் இதுக்கு ஆனமலை பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் அது முதல்ல வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் இண்டிவிஜுவல் ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்துங்க ஒரு முப்பது பஸ் இது ஆனமலைஸ் பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்னு சொல்லி அப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்க அதான் ஏபிஜி ஆமாங்க ஆனமலைஸ் பஸ் ஸ்டாண்ட் ஏன்னா ஆனமலை மலைக்கு போனதுனால ஆனமலைஸ் பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்னு போயிருங்க ஓகே உண்மையே சொல்கிறேன் நிறைய பேருக்கு ஆனமலை பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் தான் ஃபுல் எக்ஸ்பான்ஷனே தெரியாது ஏபிடிங்கிறது மைண்டில் ஆமாங்க செட் ஆகிடுச்சு ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் மொத்தம் முப்பது பஸ்ஸோட ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆமாம் தேர்ட்டி ஒனில் முப்பது பஸ்ஸோட ஸ்டார்ட் ஆச்சுங்க அப்புறம் படிப்படியாக இம்ப்ரூவ் ஆகி நைன் நைன்டீன் செவன்டி டூ வரும்போது ஒரு நூற்றம்பது பஸ் இருந்ததுங்க பட் செவன்டி டூவில் கவர்மெண்ட் வந்து நேஷனலைஸ் பண்ணாங்க நேஷனலைஸ் பண்ணால் பஸ்ஸெல்லாம் எல்லா பஸ்ஸெல்லாம் கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டாங்க இப்போ இங்கே சேரன் பஸ் சர்வீஸ் இருக்கிறது எல்லாமே பழைய ஏபிடி பஸ்ஸுங்க அது வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்து டேக் ஓவர் பண்ணும்போது அது நாங்கள் அறுபத்தி நாலில் பார்சல் ஆரம்பிச்சிட்டோம் பார்சல் சர்வீஸ் ஆரம்பிச்சிட்டோங்க அதனால் நான் பார்சல் சர்வீஸ் ஏபிடி லிமிடெட் கண்டினியூட் ஏபிடி பஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்து பார்சலில் ஓட்டிட்டு இருந்தது பஸ் எல்லாம் நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்துட்டோம் எல்லா பஸ்ஸும் கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிடுச்சு எல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிடுச்சுங்க ஓகே ஓ அதே இந்த வங்கிகள்லாம் நாட்டுடமையாக்கப்பட்ட மாதிரி இந்த அந்த மாதிரி ஆச்சு டிரான்ஸ்போர்ட்ஸும் நாட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் டிவிஎஸ் மதுரையில் இருக்காங்க எஸ்ஆர்விஎஸ் வந்து தஞ்சாவூரில் இருக்காங்க கும்பகோணத்தில் எங்களுக்கு இங்கே கோயம்புத்தூரில் அந்த பஸ்ஸஸ் எல்லாம் தான் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸஸாக மாறி அதான் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸஸ் மாறி ஓகே நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் ஏபிடி பார்சல் சர்வீஸ் ஆரம்பித்தப்ப உங்களுக்கு என்ன வயசு நைன்டீன் எனக்கு எட்டு வயசுங்க எட்டு வயசு எட்டு வயசுங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓடிப்பை வண்டியில் ஏறி விளாடுறது இல்லைங்க நான் எங்களுக்கும் தொழிலுக்கும் அப்போ சம்மந்தமே கிடையாது எங்களை வளர்த்துறது எப்படின்னா நான் முதல் தொடர் இந்த பில்டிங் உள்ள வர்றதே நைன்டீன் எயிட்டில் தான் வந்தேன் என்ன சொல்றீங்க அது வரைக்கும் இங்க உள்ள வந்ததே கிடையாது அது வரைக்கும் சோ பிசினஸோட கனெக்ட் பண்ணிக்க மாட்டீங்க இல்லங்க நாங்க பாட்டுக்கு நார்மல் चिल्ड्रन ஸ்கூலுக்கு போறது படிக்கிறது அந்த வேலை தான் பண்ணுவோம் ஒளி இங்க வந்து ஆபீஸ்க்கு ஏதோ அந்த ஆயுத பூஜைக்கு போவோம் அந்த மாதிரி ஒரு விழா ஏதாச்சும் இருந்ததுனா அதுக்கு போயிட்டு வரவும் முடிய பட் ரெகுலர் ஆபீஸ் போற மாதிரி ஒண்ணு இருக்காது உங்க அப்பா அப்பவே உங்க பிசினஸ் கூட கொண்டு வரணும் அப்படிங்கற மாதிரி திட்டத்தோட எல்லாம் ஒண்ணு பிளான் பண்ணல இல்லங்க அப்ப ஒண்ணு பண்ணல நாங்க படிக்கணும் படிச்சு நல்லா வரணும்ங்கறது எங்களுக்கு ஒரு குறிக்கோளே இப்ப எனக்கும் தம்பிங்க ரெண்டு பேருக்கும் எல்லாருக்கும் எப்படினா நீங்கள் படித்து நீங்கள் குவாலிஃபை பண்ணணும் குவாலிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு சம்பளம் வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம அந்த காலத்தில் நம்ம சோஷியலிஸ்ட்டுங்க இப்போ எண்பத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ரைட் சைடு இது போனோம் லிபரல் எக்கானமி போனோம் அதுக்கு முன்னால் வந்து எப்போ வேணாலும் கவர்மெண்ட் எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலான்னு ஒரு நிலை ஓகே அதனால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் எல்லாம் வந்து படித்து நீங்கள் இப்போ உழைப்பதற்கு தயாராக இருக்கணும் இந்த தொழில்லாம் உங்களுக்கு நினச்சிக்காதீங்க நாளைக்கு காணாமல் போனாலும் போகலாம் காணாமல் போனாலும் உங்களை குடும்பத்தை நடத்துகிற அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு தயாராக இருக்கும்னு சொல்லி எங்களெல்லாம் நல்லா படிக்க வச்சு அந்த இதில் ஒரு டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நீங்கள் மிக்ஷினில் படிச்சுங்க இல்லை நான் மிஷினில் படிச்சுருங்க என்ன இது நான் வந்துங்க முதல்ல பிஎஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் லாயலா காலேஜில் பண்ணேங்க எம்எஸ்சி வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆமாம் லாயலேட்டுங்க அப்புறம் எம்எஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து நான் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்லேயே பண்ணேங்க அப்புறம் எம்பிஏ ஃப்ரம் இதில் யூனிவர்சிட்டி மிஷினில் பண்ணுங்க ஸோ அதாவது ஒரு தொழில் நீ இந்த தொழிலை எடுக்கலைனாலும் உங்களுடைய படிப்பு உங்களுக்கு கை கொடுக்கணுங்கிறதா ஆமாங்க அதாவது இந்த தொழிலில் வரலனாலும் அந்த குடும்பத்தை நடத்துகிற அளவுக்கு
முதல் ஜென்ரேஷன் பொறுப்பை கொடுக்கறது முழுசா கொடுக்கறது இல்லை கொடுக்கறது அதாவது கொடுத்துட்டு பின்னாலே நின்று இது பண்ணக்கூடாது அது பண்ணக்கூடாதுன்னா அவங்களுக்கு ரெண்டாவது ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு ஆர்வம் இருக்காதுங்க அப்புறம் வந்து நான் ஒன்று பண்ணுறேன்னா என்னுடைய பையன் அதே மாதிரி பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா அவர் தனி இண்டிவிஜுவல் அவர் வேறு மாதிரி பண்ணுவார் ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்தப்போ இங்கே நான் வந்து இங்கே பொறுப்புக்கு வந்தப்போ எடுத்து அடுத்த நாள் வந்து அப்பா என்ன சொல்லிட்டார் நீ தான் பார்த்துக்கோப்பா அப்படின்ட்டாரு ஓகே ஒரு பிரச்சனை வந்தது ஒரு பத்து நாளைக்கு கூட ஒரு பிரச்சனை வந்தது அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வுன்னு சொல்லி அப்பாட்ட போய் இந்த மாதிரி இருக்குங்க என்ன பிரச்சனைனு சொல்லி பண்ணுற பிரச்சனைக்கு நீ தான் முடிவு பண்ணணும் உன்னைய பொறுப்பில் போட்டிருக்கு நீ வந்து என்னை கேட்குற சரி நான் ஒரு தீர்வு சொல்கிறேன் ஆனால் அந்த தீர்வு சரியானதாக இல்லையான்னு நான் முடிவு பண்ண முடியாது நீ தான் முடிவு பண்ணு பிகாஸ் நீ ஃபே அது நான் சொல்லி அது ஃபெயில் ஆச்சுன்னு நீ தான் பொறுப்பு கிளியராக இருக்காரு வெரி கிளியர் என்னென்னா நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா உனக்கு அந்த பொறுப்பு கொடுக்கும்போது அந்த பொறுப்பை எடுக்க வேண்டிய ஒரு இது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்ககிட்ட இருக்குது அதை எடுக்க வேண்டிய அந்த இது இருக்கிறனால நிச்சயமாக நான் சொன்னாலும் அது சரியாக இல்லை நான் சொன்னால் சிலதெல்லாம் நாங்கள் வந்து எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்பா சொன்னாலும் அது நீ முடிவு பண்ணி தான் அதே மாதிரி அடுத்த ஜென்ரேஷன் வேற மாதிரி பண்றாங்க நான் அவங்களையும் நம்ம போய் உட்காந்துட்டு அதை பண்ணக்கூடாது பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் அப்புறம் நம்ம இல்லாதப்போ அவங்க திருப்பி பார்க்கணும் அதாவது என்னென்னாங்க நம்ம வந்து யாருமே பெர்மனன்ட் கிடையாது தனியாக நாங்கள் பழகும் பொழுது நான் ஒரு வித்தை பழகணும்னா நான் தான் பழகணும் இல்லையா கூட ஒருத்தர் ஓட்ட முடியும் டூப் போட முடியாது அதனால் இது வந்து பண்ணும் பொழுது அந்த ஒரு தைரியம் வரணுங்க அந்த ஒரு ஆழமாக சிந்திக்கிற ஒரு தன்மை வேணும் அது நம்ம தனியாக பண்ணால் தான் வரும் அந்த ஒரு இதில் பண்ணும்போது அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அப்போ தைரியம் வந்துடுங்க ஏன்னா நீங்கள் அந்த அடுத்த ஜென்ரேஷன் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு அந்த தைரியம் இல்லாதது ஒன்று ஓகே இல்லாட்டி ஆர்வம் ஏன்னா அந்த தொழிலே பிடிக்காமல் இருக்கலாம் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த தொழில் எனக்கு பிடிக்கல நான் வேறு தொழில் பண்ணுறேன்னு சொல்லி போகிறது அந்த மாதிரி இருக்கலாம் மூணாவது வந்து பொறுப்பு கொடுக்கலாம் அப்போவே சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் வந்து குடும்பத்தில் அடுத்த தலைமுறை கொடுக்காம மூணாம் தலைமுறை கொண்டே கொடுத்துட்ருக்காங்க அது கொடுக்கக்கூடாது அடுத்த தலைமுறை கொடுத்து நம்ம இருக்கும்போதே அவங்க பண்ணுறத பார்க்கணும் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி தான் பண்ணிணாங்க எங்களுக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடமுங்க ஏன்னா இப்போ ஒரு பெரிய எம்பயர்ஷிப் உருவாகணும் அப்படின்னா சரி அவர்களுக்கு பிடித்தது அவர்கள் செய்யணுங்கிற சுதந்திரம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி உன்னோட்ட பொறுப்பை கொடுத்துட்டு பின்னால் வந்துட்டு நானே ஆப்ரேட் பண்ணியிருப்பா வேர் இஸ் மைசே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்து எங்கள் ஜென்ரேஷனுக்கு வரும் தட் இஸ் நான் உங்ககிட்ட இதை நான் கேட்குறேன் ஏன்னா நீங்கள் சொல்லலை அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேமிலி சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் இருக்கவங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தட் இஸ் வாய் இப்போ உங்கள் அப்பா வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் இல்லையா இந்தியா அறியப்பட்ட உலகம் அறியப்பட்ட ஒரு நபர் பட் அவரே வந்து உங்ககிட்ட பொறுப்பை கொடுத்த பிறகு தலையிட தலையிடலை இல்லைங்க ஆ தலையிடலை பட் வாட் இட் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் யுவர் ஃபாதர் இல்லைங்க நிறைய இது வந்து அவங்க வந்து எதையுமே ஓவராலாக பார்ப்பாங்க அதாவது சமூக நன்மை ஒரு தனிநபருக்கு ஒரு பிராதகம் இருக்கா அது அவங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸ் எப்படி இருக்காங்க மக்கள் எப்படி இருக்காங்க அது மாதிரி நிறைய பார்ப்பாங்க அதாவது ஒவ்வொரு தடவையும் நாங்கள் தொழில் துவங்கும் போதுங்க ஒரு ஸ்கூலோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோ ஏதோ ஒரு காலேஜோ ஒன்று பண்ணுவாங்க அந்தந்த இடத்துல அந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரினா ஒரு காலேஜ் ஸ்கூல் அந்த மாதிரி அது கூடவே ஏதாச்சும் ஒன்று ஒரு ச சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க கூடவே ஆனால் அந்த இடத்துல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ஒரு ஊருக்கு போனோம்னா அந்த ஊரில் தொழில் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் போகலை அந்த ஊர் சேர்ந்து வாழ்கிற போகிறோம் அப்போ வந்து நம்மளுடைய பங்கு அந்த ஊருக்கு இருக்கணும் இப்போ நாங்கள் சிவகங்கையில் ஆலை போட்டோம்னா அப்போ அங்கே ஸ்கூல் ஒன்று ஆரம்பித்தோம் ஸோ அங்கேயே ஸ்கூல் ஒன்று இருக்குது அங்கே இருக்கிற பிள்ளைகள்லாம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு கூடவே ஒரு நிறுவனத்தை இது ஒன்றும் ஒரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் போட்டாங்க அந்த மாதிரி சில மக்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு ஒரு பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்க எப்போவுமே சொல்லுவாங்க அது வந்து லாங் டேர்ம் ஆனால் அவங்க சொல்கிறது வந்து இட்ஸ் அ சொசைட்டியோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு ஒரு தனிநபர்னு சொல்ல முடியாது எந்தாவது ஒரு தொழில் பண்ணிங்கன்னா அந்த தொழில் வந்து நம்மனால் மட்டும் இல்லை நாலு பேர் சேர்ந்து தான் அந்த தொழில் ஆனால் நான் அதில் வாங்குகிறவங்க அதில் வேலை பண்ணுறவங்க அதுக்கு பொருள் கொடுக்குறவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து அவர்களுடைய ஒரு சாக்ரிஃபைஸில் தான் அந்த தொழில் நல்லா வரும் ஆனால் எல்லோரும் நல்லா இருக்கிற மாதிரி நம்ம பாடுபடணும் அப்படிம்பாங்க ஸோ அதனால் அது இன்க்ளூசிவ் குரோத்துங்கிறது தான் அவங்களுடைய இது இப்போ
அத்தியாவசியம் அதாவது பண்ணி தான் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு தலைமுறையிலேருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு நான் போகணும் நம்ம தொழில் நல்லா இருக்கணும் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் நாலு பேர் நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம நல்லா இருக்க முடியும் அது வந்து இப்போ நீங்கள் கோயம்புத்தூர் ஏரியாவை எடுத்துக்கங்களேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நிறுவனம் ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் மட்டும் இல்லைங்க எல்லா நிறுவனமே ஒரு இப்போ கல்வியோ ஒரு இது கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு சேரிட்டபிள் ஸ்கூல்ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸோ வேறு எந்த நகரத்துலையும் கிடையாது இப்போ கோயம்புத்தூர் தொழில் நல்லா வந்து இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோங்க ஆனால் தொழிலை விட உங்களுக்கு இந்த மற்ற சோஷியல் நெட்ஒர்க் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அதனால தான் தொழில் நல்லா வருது ஓ இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் பிஸ்னஸ் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் பிஸ்னஸ் லிவிங் வித் பீப்புள் இட் இஸ் லிவிங் வித் பீப்புள் நீங்கள் உங்கள் அப்பா உங்களுக்கு முழுமையாக சுதந்திரம் கொடுத்தாரு அப்படின்னு நீங்கள் ஏபிடிங்கிற ஒரு பிராண்ட் இருக்குது ஆமாங்க இந்த சக்தி அப்படிங்கிற பேர் எப்போ உள்ளே வந்துச்சு அது அப்பா தான் பண்ணாங்க அதாவது சக்திங்கிறது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் சக்தி டெக்ஸ்டைல்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க ஐம்பத்தி நா ஐம்பத்தி ஏழில் அவங்களுக்கு அப்பாட்டு பேசும்போது எனக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ல இயர் இன் மை லைஃப் ஃபிஃப்டி செவன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஒரே வருஷத்தில் வந்து நாச்சிமுத்து பாலிடெக்னிக்னு ஒரு பாலிடெக்னிக் பொள்ளாச்சியில் ஆரம்பித்தாங்க நல்லமுத்து கவுண்டர் மகாலிங்கம் காலேஜ்னு ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஆரம்பித்தாங்க சக்தி டெக்ஸ்டைல்ஸ்னு ஒரு டெக்ஸ்டைல் கம்பெனி ஆரம்பித்தாங்க இண்டோ ஸ்விஸ் சிந்தட்டிக் ஜெம்னு சொல்லி மேட்டுப்பாளையத்தில் ஒரு சிந்தட்டிக் டைமண்ட் ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பித்தாங்க இந்த நாலு இதுவுமே அந்த ஒரு வருஷத்தில் ஆரம்பித்தாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சேரிட்டபிள் ரெண்டு பிஸ்னஸ் ஓ அந்த அந்த ஈக்குவேஷன் அந்த ஈக்குவேஷன் இதில் ஸோ ஒன்று ஆர்ட்ஸ் காலேஜுங்க அந்த அந்த பக்க அந்த பகுதியில் வந்து இதுதான் முதல் பாலிடெக்னிக் முதல் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் அங்கே இருக்கிற ப இளைஞர்கள்லாம் படித்து முன்னேறதுக்கு ஒரு பெரிய உதவியாக இருந்ததுங்க அதில் பார்க்கும்பொழுது இப்போ நிறைய பேர் இப்போ பெரிய பிஸ்னஸ் மேன்லாம் அங்கே முதல்ல பேச்சில் படித்தவங்கலாம் இப்போ பெரிய ஆயிரம் கோடி ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி தொழில் பண்ணுற அளவுக்கு வந்திருக்காங்க அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அங்கே படித்த முதல் மா அங்கே மா மாணவர்கள் நிறையா டெவலப் ஆகியிருக்காங்க அதனால் அவங்க ஐஏஎஸ் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குங்க இப்போ எங்களுக்கே எங்கெங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியாது அது சில டைம் பார்க்கும்போது நாங்கள் அங்கே படித்தோங்க அப்படிம்பாங்க சரிங்க அண்ணாத்தர மயில்சாமி இருக்கார் இல்லைங்களா அவர் வந்து பியூசி அவர் வந்து எங்கள் காலேஜில் பியூசி படித்தார் ஓ எந்த காலேஜ் நல்லமுத்து கவுண்டர் மாலிங்கம் காலேஜில் பியூசி ஒரு வருஷம் படிச்சிருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க வந்து அங்கே படிக்கிறவங்க படித்து அப்புறம் அவங்க எங்கேயே பெரிய இதில் வர்றாங்க ஆனால் அந்த இதுக்கு நம்ம உதவியாக இருந்தோங்கிற ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குங்க இப்போ உங்கள் குரூப்பு கீழே எவ்வளோ எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு இருபத்தெட்டுலேருந்து முப்பது க இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குங்க அதாவது எங்களுக்கு இருபத்தெட்டு கம்பெனிகள் இருக்கு இருபத்தெட்டு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் இருபத்தெட்டு கம்பெனிகள் இருக்கா ஆமாங்க எனக்கு கேன் யூ லிஸ்ட் அவுட் என்னென்னு கேட்டால் இப்போ டைவர்சிஃபிகேஷனா இப்போ பார்சல் சர்வீஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்டர்நேஷ்னல் கார்கோ இல்லை அடுத்து வந்து அதோட கொரியர்ஸ் இப்படி போவாங்க நீங்கள் எல்லா பக்கமும் போயிருக்கீங்களே இது இது வந்துங்க எகேன் நான் சொன்ன மாதிரிங்க ஃப்ரீடம் அந்த நான் அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னு யோசிச்சாங்களோ அந்த ஒரு தொழில் இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ நான் ஹெல்த் கேர் போகிறேங்க இந்த மிரக்கிள்னு சொல்லி இப்போ ஹெல்த் கேர் ஆல்டர்னேட்டிவ் பண்ணுறேன் இது என்னுடைய பேஷன் இது எங்களுடைய தொழிலுக்கும் இதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது ஆனால் என்னுடைய பேஷன் நான் பண்ண எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன்னு ஆரம்பிச்சிட்றேன் ஓகே ஸோ இது வந்து அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷன் வரும்பொழுது அவங்களுக்கு என்ன பேஷன் இருக்கோ அந்த பேஷனை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அலோவ் பண்ணிங்கன்னா அது நல்லா வரும் அதாவது இப்போ நான் வந்து பார்சல் பார்த்துட்ருக்கேன் எனக்கு இந்த ஹெல்த்தில் ஒரு பேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் நீ பார்சல் தான் பார்க்கணும் அப்படின்னா இதையும் ஒழுங்காக பார்க்க மாட்டேன் பாதி அதை யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் நீங்கள் அதை ஆரம்பி அதை ஓடினா ஓடிட்டோம் அதை ட்ரை பண்ணு ஆனால் ரிஸ்க் இல்லையா ரிஸ்க் தானுங்க வாழ்க்கையே ரிஸ்க் தானுங்க வாழ்க்கையே ரிஸ்க் தானுங்க அதனால் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணது எனக்கு பிடிச்சது ட்ரை பண்ணுறதை விட நீங்கள் பிடிக்காததில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுல வந்து ஒரு இது இருக்காதுங்க இப்போ அதையும் நான் பண்ணுன்னா எனக்கு அதில் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் இதுலேயும் நான் வந்து சிரத்தையாக வேலை பண்ணுவேன் ஆமாங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் இருபத்தெட்டு ஒடி சே கம்பெனிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க என்னென்ன டிவிஷன்ஸில் அதாவதுங்க சுகர் இருக்குங்க மெயினில் சுகர் இருக்குங்க அப்புறம் ஃபைனான்ஸ் சக்தி சுகர் சாமுண்டேஸ்வரி சுகர்ஸ்ன்னு கர்நாடகாவில் இருக்குங்க அப்புறம் வந்து சக்தி சு இதுங்க டெக்ஸ்டைல்ஸ் இருந்தது இப்போ நாங்கள் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வெளியே வந்துட்டோம் சக்தி ஃபைனான்ஸுங்க அப்புறம் வந்து கவுண்டன் கம்பெனி இந்த ட்ரேடிங் கம்பெனிஸ் இருக்குங்க டீலர்ஸ் ஃபார் டாட்டாங்க டீலர்ஸ் ஃபார்
வரும் பொழுது எனக்கு ஹார்ட் பீட் அதிகமாகும் பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் ஏன்னா எங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் ஒருத்தர் ஒர்க்கர் லெவலில் இருக்கார் ஒரு பிரச்சனை வந்து அவர் நாள் முடியும்னா அவர் முடிச்சிடுவார் அவர் நாள் முடிக்க முடியலன்னா சூப்பர்வைசர் கொண்டு போவார் சூப்பர்வைசர் முடிக்கலைன்னா டெப்டி ஜெனரல் மேனேஜர் போவார் சீனியர் மேனேஜர் போவார் அப்புறம் அது ஜிஎம் வரும் ஜிஎம்எல்னா பிரசிடென்ட் வரும் வைஸ் பிரசிடென்ட் வரும் அங்கே வந்து மேனேஜிங் டைரக்டராக ஒரு யூனிட் இன்சார்ஜ் இருப்பார் அவர் அவங்க எல்லாம் எக்ஸ்பர்ட்ஸுங்க ஒவ்வொருத்தரும் நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க அது அவங்கனால முடியலைன்னா இங்கே வருவாங்க வரும்போதே தெரியும் ஒரு பூதம் வருதுன்னு ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பர்ட்னால முடியல முடியல அப்போ நான் சொல்யூஷன் சொல்லப்போ அது நான் சொல்யூஷன் சொல்லணும் அது நான் வந்து டெக்னிக்கல் சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா நான் அவனுங்களோட டெக்னிக்கல் இன்ஃபீரியர் ஸோ நான் என்னென்னா இன்னொரு டைமென்ஷன்லேருந்து வேறு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியுமா சரி இதே வந்து ஒரு மாற்றலாமா கஸ்டமர் கூட்டு இது கொஞ்சம் மாற்றி பண்ணுறீங்களா இல்லை சப்ளையர் கூட்டு இது பண்ணுறீங்களா இல்லை ஃபைனான்ஷியல் கூப்பிட்டு வேறு மாதிரி பண்ணலாமா நான் வந்து வேறு டைமென்ஷன் தான் யோசிக்கணும் இந்த சொல்யூஷன் இஸ் நாட் இன் த சேம் டைமென்ஷன் அவங்களே முடிச்சிருப்பாங்க ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் ஒரு பரிமாணம் இருக்கு மாறுபட்ட கோணத்தில் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஸோ எங்கள் வேலையை வந்து மாறுபட்ட கோணத்தில் பார்க்குற ஒரே வேலை தான் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்குது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இப்போ எங்கள் ஆண்டர்பனர்ஸ் இன்றைக்கி இருக்காங்கல்ல இப்போ நான் உங்கள்ட்டேருந்து நான் அவங்களுக்கு தான் நல்ல விஷயங்களை கடத்த முயற்சி பண்ணுறேன் இப்போ எங் ஆண்டர்பனர்ஸ் இருக்காங்களா ஒரு ஸ்மால யூனிட் ஆனால் டெய்லி பூதம் வருது பூதம் அந்த ஃபேஸ் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இல்லை ஸோ ஹவு டு ஹேண்டில் திஸ் இது இப்போ ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள ஸ்டேஜஸ் அதே ஸோ ஃபைனலி இட் கம்ஸ் டு யூ மூணு பாலில் பன்னெண்டு ரன் அடிக்கணும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு தான் உங்களுக்கு வருது எனக்கு மொதல் ஓவர்லே வருது இல்லைங்க அதாவது இது ஒரு ரெண்டு அனாலஜி சொல்லுவோங்க ஒன்று வந்து லிவிங் பாடி இப்போ நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் என்னை வந்து ஒரு பர்சன் கிடைங்க த மூமெண்ட் ஐ எம் நோ லாங் லைஃப் ஐ பிகம் அன் ஆப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி தான் ஒரு கம்பெனியும் அந்த கம்பெனி வந்து அதுக்கு உயிரோட்டம் இருக்கிற வரைக்கும் அது ஓடும் அந்த உயிரோட்டம் அந்த ஒரு எனர்ஜி நீங்கள் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இட் பிகம்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் அசட்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த உயிரோட்டத்தை கொண்டு அந்த உயிரோட்டத்துக்கு யாரோ ஒருத்தர் உட்காந்து பார்த்துட்டே இருக்கணும் அந்த ஒரு கண்காணிப்பும் அந்த ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா ஆறு மணிக்கு நீங்கள் கூப்பிட்டு எல்லா ஃபேக்ட்ரிலேயும் என்ன இருக்குது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு ஃபாலோஅப் இருக்கணும் அதனால் டெய்லி வேலை பண்ணிங்கனா தான் தெல் அதாவது நம்ம ஏதோ கம்பெனி போட்டுட்டோம் ஒரு மேனேஜர் போட்டோம் நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட முடியாது அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஃபாலோ நம்ம மூச்சு விட்டுட்டே இருந்தால் தான் உயிரோடு இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த கம்பெனிக்கும் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அவ உங்களுடைய ஒரு டே எப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் கோடி டேர்ன் ஓவர் பண்ணுற ஒரு கம்பெனியோட சார்னோட ஏன்னா வெளியில் இருந்து பார்க்கலே இப்போ நான் அவங்களை பார்க்குறேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கீங்க ஜம்முன்னு இருக்கீங்க பெரிய பணக்கார் ரிலாக்ஸாக இருக்கீங்க இதான் என் ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு அப்படி தோணும் ஆனால் உண்மையிலேயே ஈவன் ஆஃப்டர் திஸ் மச் ஆஃப் குரோத் உங்களுடைய ஒன் டே ஒர்க் எப்படி இருக்கும் இல்லைங்க ஒர்க் வந்து ஃப்ரம் பேசிக் வி ஹவ் டு ஒர்க் அது என்னென்ன ஆகிட்டுருக்கு கரெக்டாக போயிட்டுருக்கா அந்த ஃபாலோ அப் அதுக்கெல்லாம் மெக்கானிசம் இருக்குங்க ஃபாலோ அப் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த நம்பி விடுறோம் அவங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதில் வர்றது எதா பிரச்சனைகள் இருக்கான்னு நம்ம கேட்டுக்கணும் காலையில் நம்ம என்னோட வேலை எதாவது பிரச்சனை இருக்காப்பா இன்னைக்கு ஏதாச்சும் நான் பண்ணணும் அவ்வளோதான் வாட் இஸ் மை ரோல் நான் கேட்டு வாட் இஸ் மை ரோல் ஸோ ஒரு பாஸ்ங்கிற ஒரு ஃபெசிலிட்டேட்டர் யூஆர் ஓன்லி ஃபெசிலிட்டேட்டர் ஓகே அப்போது ஒரு ஃபெசிலிட்டேட்டராக நான் வந்து கரெக்டாக ப்ரொஃபஷனலாக ஒர்க் பண்ணணும்னா அதுக்கு பின்னால் நான் எப்படியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பில்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவதுங்க ஹார்ட் ஒர்க்குங்க நான் வந்து எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கெல்லாம் சொல்கிறேன் எல்லோரும் வீடியோ கேம் விளையாடுவாங்க வீடியோ கேம் விளையாடுறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேம் போட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு இது வரும் அது நீங்கள் ஃபெயில் ஆகும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ஃபெயில் ஆகும் ரீஸ்டார்ட் ஃபெயில் ஆகும் பண்ணுவேன் இந்த வீடியோ கேமில் நீ சக்ஸஸ் ஆகும்போது எத்தனை தடவை போட்டு பார்ப்பேங்க நூற்றம்பது தடவை பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஜெயிச்சிருப்பான் சரி நீ இப்போ வேலையில் பண்ண இல்லை ஃபெயில் ஆச்சுல போச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லை எத்தனை தடவை ட்ரை பண்ணேன் சார் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணு ஏன்ப்பா ஒரு வீடியோ கேமுக்கே நூற்றம்பது தடவை ட்ரை பண்ணுறேன் நீ பண்ணும் பொழுது
நீங்கள் பண்ணி பண்ணி அந்த ஒரு கைப்பழக்கம் வரணும் அதே மாதிரி தொழிலில் வந்துங்க என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதோ அதை வந்து நீங்கள் பார்த்து 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 அந்த பிரச்சனையை எப்படி சால்வ் பண்ணணுங்கிறது உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும் அது நம்பிக்கை இல்லைன்னு நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக ஒரு பர்சனல் டிசிப்ளின் நீங்கள் எவ்வளோ முக்கியம்னு நினைக்கிறீங்க சி இப்போ யங் ஆண்டர்பனர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க தி வாண்ட் டு டூ சம்திங் பிக் நைட்டு தூங்காமல் இருக்காங்க விடிய விடிய ஒர்க் பண்ணுறாங்க பிக்காக மீட்டிங்ஸ் போகிறாங்க தே ட்ராவல் அ லாட் எல்லாம் பண்ண தான் செய்கிறாங்க ஆனால் இதில் இருக்க அந்த பர்சனல் டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு ஒரு பிஸ்னஸுடைய க்ரோத்துக்கு அது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது வாட் ஆர் த திங்ஸ் தே ஷூட் ஃபாலோ இல்லைங்க பர்சனல் டிசிப்ளின் மஸ்ட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஏன்னா நான் வந்து இப்போ உங்கள் கிட்டே வர்றேன் நான் ஒரு கதையை சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை நம்பணும் இப்போ நாங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் வந்துங்க நாங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஃபிலிம் டேரக்டர் தான் ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு பேங்க்குக்கு போகிறேன் ஒரு ஐநூறு கோடிக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பேப்பரில் எழுதுகிறேன் இந்த மாதிரி இது பண்ணி இதெல்லாம் எழுதி பேங்க்குக்கு போகிறேன் நான் என்ன சொன்னேன் நான் ஒரு நூற்றம்பது கோடி போடுறேன் நீங்கள் ஒரு முந்நூற்றம்பது கோடி கடன் கொடுங்கன்னு சொல்கிறேன் அன்றைக்கி வந்து அது பேப்பரில் தான் இருக்குது அப்போ அந்த முந்நூற்றம்பது கோடிக்கு என்னென்ன பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி நான் அதெல்லாம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் பிளான் கேட்பாங்க நான் பத்து வருஷத்துக்கான ஸ்டோரியை இன்றைக்கி எழுதி காமிக்க போகிறேன் பேப்பரில் இதானா இதாகும் இதானா இதாகும் அவங்க என்ன கேட்க போகிறோம் இப்படியான என்ன ஆகும் அப்படியான என்ன ஆகும் ஸோ அந்த கிளைகள் ஒன்றுக்கும் நான் பதில் சொல்லணும் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு தான் நம்ம போகிறோங்க தொழிற்குள்ளே போகும்போது அதனால் த எபிலிட்டி டு ஹேண்டில் வேரியேஷன் இருக்கணும் என்ன மாறும் உங்களுக்கு நான் சொன்னது தான் ஆக போகிறது இல்லை வேறு ஏதாச்சும் மாறலாம் கவர்மெண்ட்டு சட்டத்தையே மாட்டலாம் அந்த அளவுக்கு பொறுமை இருக்கணுங்க ஹார்ட் ஒர்க் பேஷன்ஸ் அண்ட் பெசிவியரன்ஸ் இது மூணு தான் வேணுங்க எந்த தொழில் வேணால் நீங்கள் இந்த டிசிப்ளின் ஹார்ட் ஒர்க் பேஷன்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் பேஷன்ஸ் அண்ட் பெர்சிவியர் ஆமாங்க கடின உழைப்பு பொறுமை விடாமுயற்சி விடாமுயற்சி ஸோ இது மூணும் இது மூணும் இருந்தீங்கன்னா எந்த தொழில் வேணால் நீங்கள் சக்ஸீட் ஆகும் ஆனால் பயமாக இருக்கே போச்சுனா அப்படின்னு ஒரு நீங்கள் என்ன எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க போகிறதுக்கு அதாவது நம்ம வந்து ரொம்ப பெருசாக போட்டு அதை நாங்கள் வந்து எங்களுக்கே சில தொழில்லாம் போயிருக்கு நீங்கள் போனதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு செட்னர் இருந்து ஒருத்தர் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தாருங்க எங்கள் காலேஜில் அவர் என்னென்னு சொன்னார்னா எப்போவுமே ஏன் மூணு படி வைக்கிறீங்க அஞ்சு படி வைக்கிறீங்கன்னா லாபம் நஷ்டம் லாபம்னு பார்க்கணும் ஒவ்வொரு தடவையும் லாபம் வரும் அப்புறம் அடுத்தது நஷ்டம் வரும் அதுக்கப்புறம் லாபம் வரும் நீங்கள் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் கடைசி படி எதுதோ அதுதான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அதாவது மக்கள் வந்து நீங்கள் லாபத்தில் வெளியே போனீங்கன்னா அவர் நல்லா வரும்பாங்க நஷ்டத்தில் வெளியே போனால் நொடிஞ்சு போயிட்டு வரும்பாங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னால் பத்து லாபம் இருந்திருக்கும் பத்து நஷ்டம் இருந்திருக்கும் அதை பார்க்க மாட்டான் கடைசி படி எதில் நிற்கிறீங்களா அதை தான் பார்ப்பான் அப்படி அந்த படிக்கணக்கே அதானா லாபம் நட்டம் லாபம் மாறி மாறி தான் வரும் மாறி மாறி தான் வரும் நான் எப்போயுமே சக்ஸஸே இப்போ நினச்சிட்டு இருக்க கூடாது ஃபெயிலியர் இல்லை ஃபெயிலியர் வர்றதுக்கு தயாராக இருந்தால் தான் நான் சக்ஸீட் பண்ண முடியும் எனக்கு ஃபெயிலியர் வந்து நான் மனசு உடஞ்சேன் வச்சுக்கேன் நான் சக்ஸீட் ஆக முடியாது ஃபெயிலியர் வரும் அதை வந்து நம்ம மீறணும் அதுதான் மெயின் அதாவது மீ அந்த விழா முயற்சிங்கிறது ஃபெயிலியர் வந்து மறுபடியும் அந்த ஃபெயிலியர்னால நான் படிப்பினே வரும் அதாவது நீங்கள் ஃபா மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் படுத்தேன் ஃபெயிலியர் இஸ் நான் இட்ஸ் எ லெசன் பா ஃபெயிலியர் இஸ் எ லெசன் ஃபார் யூ எக்ஸ்பென்சிவ் லெசன் பட் ட்ரீட் இட் எஸ் எ லெசன் நாட் எஸ் இட்ஸ் ஒர்த் இட் ஓகே நீங்கள் உள்ள வந்த பிறகு கொண்டு வந்த புதிய விஷயங்கள் என்னென்ன ஏன்னா நீங்கள் வந்த காலகட்டத்தில் தான் தொழிற்ச மீன் தொழிற்சாலைகளின் காலகட்டம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்த பீரியடு தான் ஸோ நீங்கள் உள்ளே வந்த பிறகு கொண்டு வந்த புதிய விஷயங்கள் என்ன ஏன்னா உங்களுக்கு அதுக்கான சுதந்திரமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் அதை தான் அட்வொகேட் பண்ணுறீங்க நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஸோ புதிய விஷயங்களாக இந்த இதுக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வந்ததெல்லாம் என்னென்ன இப்போ நான் வந்ததுக்கப்புறங்க ஆட்டோமேட்டிக் காம்பனண்ட் ஒரு யூனிட் ஆரம்பிச்சுங்க அது இப்போ ஒரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் கோடி டர்ன் ஓவருக்கு இருக்குது நாங்கள் அதில் வந்து உலகமெல்லாம் போய் இப்போ முடிச்சுட்டு திருப்பி வந்திருக்கோம் பத்தாயிரம் கோடி வரைக்கும் போனோம் ஆ போயிட்டு இப்போ இரண்டாயிரம் கோடிக்கு வந்திருக்கும் அதாவது அமெரிக்காவில் இருந்ததுங்க சைனா இருந்தது போர்ச்சுக்கல் இருந்தது இந்த கோவிட் டைமில் இதெல்லாம் விட்டுட்டோம் விட்டுட்டு ஏன்னா இங்கிருந்து பணத்தை வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் முடியாதுன்னு சொன்னதுனால விட்டுட்டு இப்போ இந்தியா மட்டும் நாங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் அது இப்போ ரெண்டாயிரம் கோடி இருக்குங்க என்ன இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா காருக்குமே இந்த ஸ்டேரிங் நக்கல்னு ஒரு பாட்டு இருக்குங்க அது நாங்கள் பண்ணுறோங்க அது உலகத்தில் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அதில் நாங்கள் ஒருத்தர் அந்த டெக்னாலஜி நாங்களே டெவலப் பண்ணி இந்தியாலேயே
பாக்கும்போது <laughs> 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 ஸ்கூல்ஸ் இருந்ததுங்க குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஸ்கூல் இருக்குது பட் வயசுக்கு வந்தவங்க பெரியவங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த விஷன் இல்லாதவங்களுக்கு என்ன எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் ஒரு ஃபர்னிச்சர் மாற ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஒன்றும் கிடையாது அவனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து அவங்களே இப்போ மெயின்டைன் பண்ண முடியாதுங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்ம இது அவங்களெல்லாம் கொண்டு வந்துங்க ஒரு டூ மந்த்ஸ் ட்ரைனிங் அதாவது முதல்ல அவங்க எப்படி குளிக்கிறது எப்படி அவங்க துணி அவங்க மாற்றுறது நல்லா சொல்லி அப்புறம் அவங்க எப்படி சமையல் பண்ணுறது எப்படி கூட்டுறதுன்னு சொல்லி வீட்டு மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தோம் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னாங்க திடீர்னு வீட்டில் அவங்களுக்கு ஒரு எக்கனாமிக் வேல்யூ வந்தது ஏன்னா அத்தனை நாள் வரைக்கும் மற்றவங்க யாரோ ஒருத்தர் இவங்களுக்கு இவங்களுடைய வேலை பண்ண வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருந்தது இப்போ என்னென்னா மற்றவங்களுடைய வேலை இவங்கன்னா இவங்க போனாங்கன்னா வீட்டை மெயின்டைன் பண்ணி குக் பண்ணி சாப்பாடு ரெடி பண்ணி வைக்கிறாங்க ஓரளவுக்கு இவங்களுக்கு ஒரு எக்கனாமிக் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்தது அப்புறம் அவங்களுக்கு வேலைகள் ஏற்பாடு செஞ்சுங்க ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி பண்ணி அவங்க டெய்லி வந்துட்டு போகிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு விமன் வேலை பண்ணுறாங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ வந்து அவர்களுடைய குடும்பத்தை இவங்களோட வருமானத்தில் காப்பாற்றிட்ருக்காங்க ஓ அதாவது இன்னும் டிபெண்டாக இருந்தவங்க இன்னைக்கு இண்டிபெண்டாக மாறி சப்போர்ட்டிவாகவும் இருக்காங்க சப்போர்ட்டிவ் இன்ஃபேக்ட் தே பிகம் கப்பிள் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் வந்து தே பிகம் த ஏர்னிங் மெம்பர் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் அட் ஹோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மாறுதல் வந்திருக்குங்க அது ஒன்றும் பண்ணுங்க அப்போ அதை பார்த்துட்டு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் நாகர்கோவில் வந்திருந்தார் இந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு வந்து ஹியரிங் டிசேபிள் பீப்புளுக்கு ஒரு பெரிய டிமாண்ட் இருக்குது அவர் ஒரு ஸ்கூல் நாகர்கோவில் வச்சுருக்காருங்க அதாவது சைன் லாங்குவேஜ் இல்லாமல் பேசுகிறதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி அதை நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அதை தொண்ணூத்தாறில் ஆரம்பித்தோங்க அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் ஒரு ஐநூறு அறுநூறு குழந்தைகளுக்கு மேலே ஐஏஎஸ் ஆமாங்க அவர் படித்த ஒரு தம்பி வந்து இப்போ ஐஏஎஸ் ஆகி பாலக்காட்டில் சப் கலெக்டராக இருக்காருங்க அவர் இப்போ பே அவங்க அப்புறம் இல்லை வந்துருக்காருங்க நல்லா வந்துருக்காருங்க அவங்க அம்மா வந்து இப்போ பேசாமல் இருந்தால் போதுங்க அந்த அளவுக்கு நல்லா பேசுவாங்க ஆனால் எப்படின்னாங்க அந்த பேச முடியாதவங்களுக்குங்க பேசும் திறன் இல்லாமல் இல்லை அவர்களுக்கு காது கேட்காதனால தான் அவங்க பேச முடியாது அந்த ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த அவங்களுக்கு என்ன சவுண்டு பண்ணுறாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது அதனால் அது ஃபீட்பேக் லூப் பண்ண முடியாதுங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு இந்த வைப்ரேஷன் எப்படி பேசணும் அது நெஞ்சில் கை வச்சு பேசுகிறது பவுடரில் கையில் வச்சுட்டுங்க பா அப்படின்னா அது பவுடர் பார்க்கணும் அப்படியெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து கியூ பண்ணி பண்ணி சொல்லி கொடுக்கும்போது அப்புறம் கிராஜுவலாக அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துருச்சுங்க இப்போ காக்லியர் இம்ப்ளான்ட் வந்துடுச்சு அதனால் கவர்மெண்டில் காக்லியர் இம்ப்ளான்ட் கொடுக்குறாங்க அதனால் அவங்க வந்து இப்போ நல்லாவே பேசுகிற அளவுக்கு வந்துடுறாங்க நிறைய பேர் இப்போ சோசியல் கான்ட்ரிபியூஷனில் பாப்புலரான விஷயங்கள் நிறைய பேர் எடுத்து செய்வாங்க இப்போ நீங்கள் சொல்கிற ரெண்டு ஏரியாவுமே பெரிதாக கவனிக்கப்படாதது ஏன்னா அந்த நம்பர்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான் ஆமாம் ஓகே அதாவது இப்போ விஷுவலி சேலஞ்சுனா நிறைய பேர் இருந்தாலும் கூட அந்த ஏஜில் வயது கொஞ்சம் பெரிய அடல்ட்டாக இருக்க விமனை கரெக்டாக எடுத்து அவங்களுக்கான லைஃப்பை பில்ட் பண்ணுறது அப்புறம் ஸ்பீச் தெரப்பி அப்படின்னு கூட இது எல்லாமே ரொம்பவும் என்ன சொல்கிறது ஒரு பாப்புலர் சர்வீஸ்ன்னு இருக்குல்ல அதுலேருந்து கொஞ்சம் நகர்ந்தது ஏன் அவ்வளோ நுணுக்கமாக தேடி இதை செஞ்சுருக்கீங்க இல்லை நமக்கு ம நமக்கு ஒரு மன த திருப்தி இல்லை மன திருப்தினாலுமே நுணுக்கமாக ரொம்ப சின்ன சைஸ் ஆஃப் பீப்புளாக அவங்களை தேடி பிடிச்சி அதை செஞ்சுருக்கீங்க இல்லை அதாவது நீங்கள் டெக்னிக்கலாக கேன் வி டெலிவர் இப்போ நீங்க ஒரு நூறு பேரை வச்சு ஒரு பண்றதுங்கிறது யார் வேணா பண்ணலாங்க இது வந்து இப்போ இந்த ஸ்பீச் தெரப்பின்னு இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து அமெரிக்கால பாஸ்டன்ல ஒரு ஸ்கூல் இருக்குங்க அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல் இந்த வேர்ல்டு அந்த ஸ்பீச் தெரப்பி ஆரம்பிச்சது அதுக்கு முன்னால் ஜெர்மனில இருந்து இருக்கு இவங்க ஆரம்பிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வெரி ஃபியூ ஸ்கூல்ஸுங்க சென்னையில் ரெண்டு இருக்கு நாகர்கோவில் இருக்குங்க இதில் கேரளாவில் ஒன்று இருக்கு அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் வந்து நாங்கள் அதிகமாக யாரும் போடுறது சைன் லாங்குவேஜ் போயிடுறாங்க இப்போ அவங்களுக்குள்ளேயே பெரிய சண்டை இருக்கு பவுல் அவங்க நீங்கள் அந்த பேச முடியாதவங்கள வாய் வழி பேசாத ஆள் கிட்ட போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற பாலிடிக்ஸ் நம்மளது விட அதிகம் அதை சைன் லாங்குவேஜ் தான் பண்ணணும் பேசக்கூடாது ஓ அப்படியே ஒரு அப்படி ஒரு பெரிய இது இருக்குங்க அதாவது நீங்கள் ஒரு யூனிவர்சிட்டியே இருக்குது வாஷிங்டன் டிசியில் அங்கே வந்து எல்லாம் சைன் லாங்குவேஜ் தான் நான் போயிருக்கேன் போய் பேசும்பொழுது அந்த அம்மா அங்கே ஒரு பொண்ணு என்னை
ஓகே அது மாதிரி ஒன் குட் திங் தட் அனி ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ்மேனுக்கு கட்டாயம் இருக்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான குவாலிட்டி ஆனஸ்டிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆனஸ்டி அண்ட் ஆல்சோ அ பிளசன்ட் பிஹேவியர் 